پیغام رمضان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام اللہ نصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ننھے روزے دار معصوم روزے دار رمضان اور بچے یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ آتے ہی ماشاء اللہ خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے جہاں بڑوں کو خوشی ہے چھوٹے بچوں کو بھی خوشی ہے اور یاد رکھیے گا چھوٹے بچے سیکھتے ہیں ماں باپ سے سیکھتے ہیں گھر کے اندر ماں باپ سے ہر چیز سیکھتے ہیں محبتیں بھی سیکھتے ہیں نفرتیں بھی سیکھتے ہیں تو چھوٹے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اس لیے گھر کے اندر اپنے بچوں کو نمازی بنائیے گھر کے اندر بچوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ بتائیے گھر کے اندر بچوں کو روزہ رکھنا سکھائیے کچھ مائیں کہتی ہیں نہیں ابھی تو بچہ بہت چھوٹا ہے بعد میں رکھ لے گا کیا ہوگا نہیں ہوگا نہیں آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں صحابیات میں کتنا جذبہ تھا نفلی روزے بچوں کو رکھوانے کے لیے کتنی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ دیندار ہو جائے آج دیکھ لیجیے دنیا دار بنانے کے لیے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں صحیح مسلم کتاب و سیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ون ون تھری سکس روبئی بنت معوض کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورا کے روزے کے بارے میں جب ذکر کیا تو ہماری حالات کیسے تھے فکن آباد ذالک نسوم ہو و نسوم سبیان سغار انشاء اللہ و نظب و المسجد فن جر الحم البن الحن فیض آبا کا احد ملا تعمین آتینا ہو یا اندل افطار کہ ہم اس کے بعد روزہ رکھتے اپنے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور ہم اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آتے اگر وہ رونے لگتے تو کھلونا لے کر آتے تاکہ افطار تک وہ لوگ صبر کر سکے تو اپنے بچے کو بچپن سے روزہ دار بنائیے نمازی بنائیے یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے یاد رکھیے گا نابالغ بچے پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن کوشش کرے گا تب نہ آگے چل کے ہو پائے گا لوگ بولتے ہیں نہیں بڑا ہو کے سیکھ جائے گا جی نہیں بھائی بڑے ہو کے کیسے سیکھے گا چھوٹے سے سیکھتے ہیں نا اس لیے چھوٹے سے سکھائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک شراب پینے والے سے کہا تھا آئیے ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر سینتالیس باب و سومی سبیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے بچے کے روزہ رکھنے کا باب ذکر کیا ہے وہی لک و سبیان و نا سیام تیرے لیے ہلاکت و بربادی و ہمارے چھوٹے بچے روزے سے ہیں فضا ربا ہو پھر اس کے بعد آپ نے ان کو کوڑا لگایا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بچپن سے ہی سکھایا جائے آپ دیکھ لیجئے ماشاء اللہ اخبار کے اندر چھوٹے بچوں کی فوٹو آتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے اچھی افطاری کا انتظام کیجئے پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گھر کے اندر بچوں کو اگر سکھاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی تو وہ چٹائی بچھا رہے ہیں مسلح بچھا رہے ہیں سب کو اٹھا رہے ہیں پھر افطاری کے لیے بھی انتظام ہو رہا ہے اچھا ماشاء اللہ سحری کا بھی انتظام ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے تیار کیجئے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے تبھی تو کچھ ہوتا بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا تو ماں سب سے بڑی ذمہ دار ہے اگر ماں سدھری تو سب سدھرے اگر ماں بگڑی تو سب بگڑے اس لیے ماں سب سے عام ہوتی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو روزے کے مسائل بتائیں نماز کے مسائل بتائیں دعائیں بتائیں تو بچپن سے اگر بتائیں گے تو یہ سب چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی بچوں کو افطاری تک بہلانے کے لیے ضروری ہے کہ کھیل کود میں ذرا مشغول کر دیا جائے گھومنے پھرنے کے لیے لے جایا جائے اور ان کو ایسی جگہ لگایا جائے تاکہ ان کا دماغ کھانے پینے سے ہٹ جائے تو اس طرح پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تو یہ بچے کے تعلق سے معصوم روزہ دار کے تعلق سے چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی تربیت بچپن سے کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ